El tema de la tuberculosis ha sido actualizado tras la publicación en 2010 de la nueva guía de práctica clínica. En esta guía se, se describió la nueva lectura del mantus, como puedes ver en la tabla. Se considera positivo cuando presenta una induración mayor o igual de 5 en personas que han estado en contacto, pacientes de VIH, inmunodeprimidos, si presentan clínica, menores de 5 años y trasplantados. Se considera positivo con una induración mayor o igual a 10 en inmigrantes de zonas de alta incidencia en, de menos de 5 años, en usuarios de droga por vía parenteral, residentes y trabajadores de prisiones, asilos y hospitales, personas de riesgo que tengan diabetes mellitus, sífilis, insuficiencia renal crónica, etc., niños y adolescentes de 5 a 15 años que hayan estado en contacto y vacunados. Por último, se considera positivo con una induración mayor o igual a 15 milímetros en población sin factores de riesgo y que no hayan estado en contacto. Como ves, en el caso del VIH ha cambiado. Antes se consideraba positivo cualquier tipo de induración, pero ahora tiene que presentar una induración mayor o igual a 5. También ha cambiado la valoración en personas vacunadas. Antes se consideraba positivo cuando presentaban una induración mayor o igual a 14 y ahora tiene que ser mayor o igual que 10. Lo siguiente que vamos a ver es la quimioprofilaxis, que lo he dividido en dos partes para que te sea más fácil seguirme. Recordar que la quimioprofilaxis se realiza con isoniacida y que la primera serían dos meses y la quimioprofilaxis secundaria serían seis meses con este fármaco. En el caso de un paciente con VIH, en vez de ser seis meses, sería un total de 12 meses. Entonces, ¿qué hacemos ante un individuo que ha estado en contacto con un paciente con tuberculosis activa? Lo primero es realizar un mantus. Si da positivo es lo que vamos a ver en la siguiente diapositiva, pero si me da negativo lo siguiente que tenemos que preguntarnos es ¿qué edad tiene el paciente? Si el paciente tiene menos de 20 años vamos a administrar la quimioprofilaxis primaria, ¿vale? acuérdate dos meses con isoniacida. Después de estos dos meses repetiremos de nuevo un mantus y si me da negativo hemos terminado, no hay que hacer nada más, pero si me da positivo administramos cuatro meses más de quimioprofilaxis que si lo sumamos a los dos meses anteriores, sería un total de seis. Si tiene más de 20 años, esperamos dos meses para realizar un nuevo mantus. Si nos da negativo, finalizamos, no hay que hacer nada, pero si me da positivo, administramos la quimioprofilaxis secundaria, ¿vale? en los seis meses con isoniacida. En el caso que te comentaba de dar positivo en el mantus, lo siguiente que tenemos que fijarnos es si presenta o no la enfermedad. Recuerda que el mantus es una prueba de screening, no de confirmación. Entonces, que confirmamos la enfermedad con la tinción, con la radiografía, el cultivo, la clínica, etc. Tenemos que administrar el tratamiento. Si a pesar de dar positivo, comprobamos que no tiene la enfermedad, lo siguiente, lo que nos tenemos que fijar es en la edad que, que tiene el paciente. Si es menor de 35 años, administramos la quimioprofilaxis secundaria, pero si es mayor de 35 años, solo administramos la quimioprofilaxis si presenta factores de riesgo. 